শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফিলাসান নাসিম ডট কম থেকে ফিলাসান নাসিম সবাইকে জানছি শুভেচ্ছা এই পর্বে আমরা এগারো নম্বর পর্বে পাওয়া দিয়ে যাচ্ছি এবং এগারো নম্বর পর্বে আমরা আজকে জানবো যে আমরা এই যে পেজটিকে তৈরি করেছি এই পেজের এই ব্যাকগ্রাউন্ড না দিয়ে যদি একটা পিকচারকে দেওয়া হতো কেমন লাগে মানে একটা পিকচার থাকবে এবং পিকচারের পিকচারটা একটু ব্লার টাইপই থাকবে তাহলে একটু সুন্দর লাগতে পারে আরো আমি একটু ট্রাই করে দেখি ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে সেট করতে হয় একটা জিনিসের একটা একটা ডিআইভিতে বা একটা বডিতে বা একটা কোন টেগে কিভাবে দিতে পারি মানে একটা ব্লকের আমরা কি করব একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব কোন একটা ব্লকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের পিকচার দিতে পারি আমি একটা পিকচার নিয়ে আসি গুগল থেকে ব্লারি ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি পাইলাম যে এরকম ব্লার টাইপের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে ভালো লাগবে তো আমি সাপোজ একটা ব্লার টাইপ ব্যাকগ্রাউন্ড নিচ্ছি সাপোজ আমি এটাকে নিচ্ছি এবং বড় টাইপের নেবো যদি এটার অনেকটা সাইজ বড় হবে এই জায়গায় তো বড় টাইপের নিচ্ছি এখানে আমি সাইজ সিলেক্ট করতে পারবো সাইজ আমি মোর দেন হাজার চব্বিশের উপরে নিচ্ছি ধরেন যে এখান থেকে এটা নিলাম এটা লোড হোক লোড হলে যে লোড হচ্ছে এখানে লোড হলে আমি এটাকে ওপেন করবো এবং সেভ করবো তারপর আরও আছে কিনা দেখি একটু ভালো যদি থাকে বা আমরা এটা ভালো লাগছে এটা নিতে পারি ওপেন ইমেজ ইন নিউ টেপ তাহলে বড় করে ওপেন হবে আমরা এটা সেভ করবো এটা সেভ করলাম এটা আমি এখানে দিলাম যে ব্যাক বিজি ডট জেপ সরি বিবি হয়ে গেছে আছে তাই যা আছে তাই তো এখন এটাকে কিভাবে সেট করতে পারি এটাকে সেট করার জন্য আমরা বডিতে কাজ করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড এটা দিয়েছি ব্যাকগ্রাউন্ডের জায়গায় আমরা একটা কাজ করব কি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করব ওইভাবে ওকে এবং ইমেজ দিয়ে এখানে একটা যেভাবে করতে হয় এটা ফলো করবেন ইউআরএল দিয়ে ফার্স্ট ব্যাকেট দেওয়া লাগবে মানে সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে ফার্স্ট ব্যাকেট ইউজ করতেছে এখন ইউআরএল দিয়ে এখানে পিকচারটা কথায় আছে দেখে দিতে হবে ওই যে আমরা এস আরসি দিয়েছিলাম সেইমভাবে আমরা কি করব এখানে ওইভাবে দেবো কোন ফোল্ডার আছে ইমেজ ফোল্ডার আছে কি নাম আছে বিবি ডট জেপি জি আছে ওকে সেই এখন রেলাউট দেখেন যে পিকচারটা চলে এসেছে বাট এখানে দেখেন যেটা মানে রিপিট হয়েছে পিকচারটা বুঝা যাচ্ছে যদি আমি এখানে ছোটো ছবি ইউজ করি তাহলে বুঝতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার তাহলে আমি একটা এই ছবিটাকে নিচ্ছি এবং বা এটাকে নিচ্ছি সরি এটাকে নিচ্ছি এই ছবিটাকে এটাকে ওপেন করি আমি নিউ ট্যাপ এবং এটা আমি সেই বেস বিবি টু বা ওয়ান সেই আমি এটাকে বিবি ওয়ান দিচ্ছি এখন দেখলে বুঝতে পারেন যে কি হয় ছোটো ছবি দিলে কি হচ্ছে আচ্ছা পিকচারটা আসে না জেপি ইজি এটা দেখেন জেপি ইজি আছে তো অবশ্যই এখানে জেপি ইজি দিতে হবে জেপি ইজি আচ্ছা তাহলে আমি জেপি ইজি দিলাম এখন দেখেন যেটা রিপিট হয়েছে বারবার তাই না তো এই রিপিটটা আমরা উঠিয়ে দেবো এই রিপিটটা উঠানোর জন্য অবশ্যই যেটা করতে হবে আমি আগের পিকচারটা ইউজ করতেছি জেপি ইজিটা ওইটা ভালো ছিল তো দিলাম ওটা যেহেতু বড় পিকচার সেহেতু এটা ছোট তো ছোট ছোট টাইল হয়ে গেছে এটা যেহেতু বড় তাহলে এটাই আসে যদি আমি এটাকে নিয়ে যাই ছোট করেই দেখেন মানে যখন ছোট করবো এই যে টাইল হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা ঠিক করার জন্য যেটা করব এটাকে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটা ক্লোন দিয়ে ক্লোজ করে দিতে হবে এবং এখানে অবশ্যই দিব ব্যাকগ্রাউন্ড ডেস রিপিট এটা একটা সিএস প্রপার্টি অবশ্যই এই যে আমি শেখাচ্ছি প্রত্যেকটা জিনিস অবশ্যই ভিডিওটা পোস্ট করে করে দেখবেন মানে কি দিয়ে কি করছি আমি এবং ওটা রিয়েল টাইমে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনারা পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট নো রিপিট দিলাম যে এটা রিপিট হবে না বলে দিলাম এটা প্রপার্টি কিন্তু এটাই রিপিট নো দিলে কাজ হবে না কিন্তু আর নো দিয়ে স্পেস দিলেও কাজ হবে না রিয়েল আউট এটা এরকম হয়ে গেছে তো যখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবো আমি এখানে তাহলে এরকম হচ্ছে পিকচার সাইজ কিন্তু এত ছোটই ছিল যখন আমরা দেখছিলাম তো এই পিকচারটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কীভাবে করবো রাইট তো একে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করার জন্য অবশ্যই কী করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা সাইজও দেওয়া যায় তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড ড্যাশ সাইজ এখানে কন্টেন্ট একটা আছে এটা দিলে হয় কি যে কতটুকু ছবি সাইজটা ততটুকু থাকবে আর যদি কভার দেই সিও ভি আর তাই কী হবে সে আমরা কভার বুঝি না মোবাইলের কভার পুরোটাকে কভার করে ফেলে সো এইটাই হচ্ছে সেই কভার তাহলে সে পুরোটাকে কভার করে কভার করছি সেভ করছি আমি রিলোড দিব তাহলে কভার হয়ে গেল এখন যতই নিয়ে যাই জুম আউট ইন করি সেটা ইয়ার মতোই থাকবে কভারই হয়ে থাকবে তো এই যে আমরা বুঝলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি তো এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে যদি আমি এইগুলোকে আরও সুন্দর করতে চাই দেখেন কত সুন্দর করা যায় আমি রাইট বাটন ক্লিক করলাম ইন্সপেক্টে গেলাম এবং বডিতে ক্লিক করলাম এবং বডির যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল এটা এবং বডির পরে আমার ব্লকের যে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে হোয়াইট এই ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমি চেঞ্জ করে দেবো এখন হোয়াইট করে আমি এটাকে ট্রান্সপারেন্ট রূপে নিয়ে আসবো মানে 
এই পাশ থেকে ওপাশে দেখা যাবে আর কি সো এই যে আমি ট্রান্সপ্যারেন্ট করছি দেখেন ট্রান্সপ্যারেন্ট করছি এবং কালারটা যদি আমি ব্ল্যাক করি দেখেন কি হচ্ছে একটু একটু বোঝা যাচ্ছে তো ট্রান্সপ্যারেন্ট করলাম এটা ট্রান্সপ্যারেন্টের জন্য আর এটা হচ্ছে মেন কালারটা দেওয়ার জন্য তো আমি এটাকে ব্ল্যাক করলাম আর এটাকে ট্রান্সপ্যারেন্ট করতেছি তো এরকম ট্রান্সপ্যারেন্ট করে দিলাম বা এরকম এত রুট রাখলাম তো এই ট্রান্সপ্যারেন্ট কালার করার হচ্ছে এটা তো কপি করলাম আট নম্বর লাইনের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ডের জায়গায় রিপ্লেস করতে হবে তাহলে আট নম্বর লাইনে আমি আসলাম এবং এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে এটা রিপ্লেস করলাম এটা আমার এরকম থাকলো অবশ্যই ঠিক আছে তারপরে আমি যে যেটা করবো যে এই যে বর্ডারটা আছে সেটাকে আমি চেঞ্জ করে দেবো বর্ডারটা বর্ডারের কালার আমরা দেবো ব্ল্যাক তো এই যে ব্ল্যাক করলাম ব্ল্যাক করে ফেলছি এবং শুধু আচ্ছা এখন ব্ল্যাক করলাম তার অবশ্যই একেও আমি টু পিকজেন সলিড ব্ল্যাকটা আমি অবশ্যই এখানে বর্ডার কাকে করেছি এইখানে করেছি অবশ্যই একে চেঞ্জ করে দিলাম এবং রেল আউট তাহলে এটা ভালো থাকলো এবং এই লেখার কালারগুলো অবশ্যই হোয়াইট করতে হবে রাইট তাহলে আমি এটাকে অবশ্যই যদি হোয়াইট করে দিই তাহলে কি করবো আমি এখানে আসলাম আর সেইটাতে কী করলাম স্প্যান স্প্যানকে নিয়ে কাজ করেছি সতেরো নম্বর লাইনে অবশ্যই কালার হোয়াইট করে দেবো তাহলে সতেরো নম্বর লাইনে চলে গেলাম এবং এই যে স্প্যান এখানে কালার আমি হোয়াইট এবং এটা রেল আউট কালার হোয়াইট হয়ে গেল আবার এটাতে কথায় কাজ করছি এটা ইনপুট ফিল্ড ইনপুট ফিল্ডের ভিতরে এইচ থ্রি তারপর যে কন্টেন্টগুলো দিয়েছি সেগুলোর কালার অবশ্যই ইনপুট ফিল্ডের কালার হোয়াইট দেবো অবশ্যই কী করলাম আমি ইনপুট ফিল্ডের কালার আমি মানে ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে যা আছে সিলেক্ট এবং যা আছে সবগুলোর কালার আমি দিলাম কি হোয়াইট তাহলে আমি কী করবো ইনপুট ফিল্ড ইনপুটে যে সাব ইনপুটেন্ট ঠিক থাকবে ইনপুট ফিল্ড ইনপুট অ্যান্ড সিলেক্টের ভিতরে যা থাকবে সবগুলোর কালার থাকবে হোয়াইট তাহলে কালার হোয়াইট এবং কি হবে এখানে কালার হোয়াইট হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে না ওকে এর লিগলো কিন্তু আর আসবে না হলো এবং যে ইনপুট যে ফিল্ডের ইনপুট আছে এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা চেঞ্জ করবো এটা আমরা কি করছি না ইনপুট ফিল্ড সিলে ইনপুট এর ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম আমরা চেঞ্জ করে তাহলে অবশ্যই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেয় এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক এখন দেখেন ব্ল্যাক হয়ে গেছে এবং এটা আমি অবশ্যই একটু ট্রান্সপারেন্ট রূপে নিয়ে আসবো ট্রান্সপারেন্ট করে ফেলতেছি এটাকে এই ট্রান্সপারেন্ট করা অবশ্যই আর বর্ডারটা যদি চেঞ্জ করে আমি ব্ল্যাকে করে দিন তাহলে কি আসছে সুন্দর হচ্ছে তো এটার যদি এরকম রাখি এরকম এর রাখলাম তারপরে আমি বললাম কি এখন যদি দেই এখন হোয়াইট হচ্ছে এটা দিলাম এই যখন হচ্ছে এই সব কোডটুকু কপি করলাম এবং তেরো নম্বর লাইনে যাচ্ছে আমি তেরো নম্বর লাইনে এটা সবগুলোকে ধরে কাটে দিলাম এবং এখানে আমি অবশ্যই এটাকে পেস্ট করবো তাহলে কি হবে সেটা আগের মতোই থাকবে হয়ে গেল আবার দেখেন এইটার যে আছে আচ্ছা এটা হয় নাই ইনপুটের ইনপুটের যে কালারগুলো আছে মানে এই যে এই নামে যতগুলো ডিআইভি আছে সবগুলার কালার হবে হোয়াইট তাহলে আমি এই নাম একটা নিয়ে নিচ্ছি আইডি আবার নিলাম এটাকে মনে করেন আইডি এবং এর মধ্যে বলে দিলাম যে কালার হোয়াইট তাহলে সবগুলোতে মধ্যে যতগুলো এরকম আছে সব হোয়াইট হয়ে যাবে আচ্ছা হলো না তো একটু চেক করে দেখি কালার হোয়াইট তারপরে এর মধ্যে এইচ টু আছে তারপর আছে স্প্যান সবগুলোর কালার হোয়াইট দিয়ে দিলাম এখনও কাজ করছে না তো এখানে ছিল কি ইনপুট ফিল্ড ইনপুট ফিল্ড ছিল এইচ থ্রি ছিল এইচ থ্রি কালার দিতে হবে এখানে তাহলে এইচ থ্রি থ্রি কালার হোয়াইট এটা হয়ে গেছে এবং এটার কালার চেঞ্জ করতে হবে এটার মধ্যে কী আছে আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে ইনপুট এবং ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে যা আছে সব কালার হোয়াইট থাকবে তাহলে অবশ্যই ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে যা আছে সব কালার হোয়াইট করে দেবো আমরা ইনপুট ফিল্ড আমরা একটা নাম দিতে পারি এখানে হবিস তাহলে আমরা ক্লাস নিয়েছি এখানেও ক্লাস নিয়েছি এবং এখানে আর করে দেবো হবিস এবং হবিসকে নিয়ে কাজ করবো এখানে আমরা অবশ্যই ডট হবিস এবং এর কালার দেবো হোয়াইট হোয়াইট হয়ে গেছে ওকে ফাইন এটা করে ফেললাম এবং আমরা আবার কি করলাম এটাকে করে ফেলেছি এবং এই যে করে ফেললাম তো এখানে আবার যদি আমি এটাকে চেঞ্জ করতে চাই এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি চেঞ্জ করি যখন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে করতে পারি এরকম যে ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্ট আর এটাকে করলাম যে হোয়াইট হ্যাঁ সরি এরকম আর হোয়াইট করে বা একটু 
জিনিসটাকে একটু চেঞ্জ করছি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসার চেষ্টা করছি ট্রান্সপারেন্ট না এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড রেড হবে দিলাম এবং এখান থেকে আমি অবশ্যই এটাকে হোয়াইটে রাখছি এবং এটাকে ট্রান্সপারেন্ট করে দিচ্ছি সো এই হচ্ছে ট্রান্সপারেন্টের বিষয়টা ট্রান্সপারেন্ট আমি এটা সুন্দর করার চেষ্টা করতেছি এবং বর্ডারটা আমি দিলাম যে ব্ল্যাক বা হোয়াইট দেখেন এটাকে সুন্দর লাগছে এবং সবগুলো কপি করলাম ছাব্বিশ নাম্বার লাইনে যেতে হবে এবং ছাব্বিশ নাম্বার লাইনে আমি আসলাম আসার পরে এই যেটা আছে এখান থেকে শুরু হয়েছে সবগুলোকে রিমুভ করে দিয়ে আমি এটার মধ্যে এই কোডটা দিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে এটা চেঞ্জ হয়ে গেল তো এই যে এভাবে আমরা এটাকে সুন্দর করতে পারছি প্রত্যেকটা ডিজাইন তো এইভাবে আমরা একটা সাইনা ফর্ম তৈরি করতে পারবো আস্তে আস্তে ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে পারবো এবং সাইনা ফর্মগুলো কিছু করতে পারবো অন্য অন্য জায়গায় তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো দিতে পারবো তো নেক্সটে আমরা আরও দেখব যে আরও কী করা যায় একটা লগিং ফর্ম কীভাবে তৈরি করা যায় আরও সুন্দর করে কীভাবে এটাকে ডিজাইন করা যায় থ্যাংক ইউ সো মাছ